ఓ రామచంద్ర పురుష ప్రయత్నంతో తప్పించి ఈ లోకంలో ఫలితాన్ని ఇచ్చేటటువంటిది ఏది కూడా లేదు అన్నింటిలోకి ముఖ్యమైనటువంటిది ఏమిటి అంటే పురుష ప్రయత్నమే కాబట్టి పరమమైనటువంటి ఆ పురుషార్థాన్ని ఆశ్రయించి భోగాల ఎందు విరక్తి అనేవి పూర్తిగా పొందవలసింది రమ సంసారాన్ని నాశనం చేసేటటువంటివి ఏవి అంటే కేవలము భోగములు మాత్రమే ఈ భోగముల ఎందు విరక్తి అనేది ఉండాలి సంసారము అనేది బంధం ఈ బంధనాలన్నీ కలిగించేది ఏమిటి అంటే భోగాలు అందుకే సంసార వినాశకరమైనటువంటివి ఈ భోగముల ఎందు విరక్తి అనేది అందుకని రామచంద్ర ఈ భోగాలను చేయించాలి భోగముల ఎందు విరక్తి అనేది నువ్వు అలవర్చుకోవాలి ఈ భోగాల ఎందు ఎంతవరకైతే విరక్తి అనేది రాకుండా ఉంటుందో అంతవరకు కూడా ఆ పరమ పదమైనటువంటి పరమమైనటువంటి శాంతి ఆత్మ శాంతి అనేది నీకు ఎప్పుడూ కూడా లభించదు భోగముల మీద విరక్తి పొందినటువంటి వాడికి మాత్రమే పరమమైనటువంటి శాంతి అనేది లభిస్తుంది ఆ మిగిలినటువంటి వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా లభించదు భోగముల ఎందు ఆసక్తి ఉన్నంత వరకు కూడా ఈ శాంతి అనేది దొరకదు శాంతి కావాలి అంటే భోగముల ఎందు విరక్తి అనేది ఉండి తీరాలి వరామ ఈ భోగాలన్నీ కూడా పరమ సమ్మోహనాలు సామాన్యమైనటువంటివి కావు ఎటువంటి మానవుడినైనా సరే లొంగ తీసుకుంటాయి అటువంటి ఈ పరమ సమ్మోహమైనటువంటి ఈ భోగముల ఎందు ఈ విషయముల ఎందు ప్రీతి అనేది ఎంతవరకు అయితే ఉంటుందో అంతవరకు కూడా మనవుడు ఈ సంసారము అనేటటువంటి ఈ ఉయ్యాల్లోనే పడి అలా ఊగుతూ ఉంటాడే ఆ డోలాయమానంగా ఉంటాడు అంటే మానవుడు స్థిరంగా ఉండలేడు ఎంతవరకు అయితే ఈ భోగాల ఎందు ప్రీతి అనేది ఉంటుందో అంతవరకు కూడా మానవుడు ఈ సంసారము అనేటటువంటి ఉయ్యాల్లో పడి అటు ఇటు ఇటు అటు ఊగుతూనే ఉంటాడు కొట్టుమిట్టాడుతూనే ఉంటాడు నాయనా దుఃఖప్రదమైనటువంటిది భోగాలు అనేటటువంటి సర్పముల యొక్క భారము చేత గుచ్చబడినది అయినటువంటి ఆ ఆశ అనేటటువంటిది కేవలము సాధన చేతనే దూరమవుతుంది ఆశను వదిలించుకోవాలంటే ఉన్నటువంటి మార్గం ఒకటేనయ్యా సాధన మాత్రమే ఇప్పుడు వశిష్ట మహర్షి చెబుతూ ఉన్నాడు రామచంద్ర ఈ విషయాలని కూడా బలి చక్రవర్తికి ఆయన తండ్రి అయినటువంటి విరోచనుడు చెప్పాడు అని చెబుతూ ఉన్నాడు ఇంకా చెబుతూ ఉన్నాడు ఈ వశిష్ఠుడు రామ తండ్రి అయినటువంటి విరోచనుడు చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ కూడా పూర్తిగా విన్నాడు ఈ బలి చక్రవర్తి ఆయనకు చిన్న అనుమానం వచ్చింది ఇప్పుడు తన తండ్రిని అడుగుతూ ఉన్నాడు ఓ తండ్రి నిత్యానిత్య రూపాన్ని కలుగజేసేటటువంటిది ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి భోగముల ఎందు అప్రీతి అంటే ఈ భోగముల ఎందు విరక్తి ఈ విరక్తి అనేది ఎలా వస్తుంది అసలు ఈ విరక్తి మానవుడి యొక్క అంతఃకరణలో ఎలా స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది అంటే ఈ భోగాలను వదిలించుకోవటం ఎట్లా ఇంతవరకు నువ్వు అనేకమైనటువంటి విషయాలు చెప్పావు బాగుంది భోగాలు ఉన్నంత వరకు మానవుడు ఈ సంసారంలో డోలాయమానంగా ఊగుతూ ఉంటాడు అన్నావు ఇది బాగుంది భోగముల ఎందు విరక్తి ఉన్నటువంటి వాడే పరమమైనటువంటి శాంతాన్ని పొందుతాడు అన్నావు ఇది చాలా బాగుంది నువ్వు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఈ భోగాలను వదిలించుకోవడం ఎట్లా భోగముల ఎందు విరక్తి అదే భోగముల ఎందు అప్రీతి దీన్ని 
అంతకరణంలో స్థిరత్వం పొందటం ఎట్లాగా ఇది ఈయనకు వచ్చినటువంటి అనుమానం ఇబ్బంది చక్రవర్తికి అదే మాట తన తండ్రిని అడిగాడు ఇప్పుడు ఈ భోగములు ఈ వాసనలు వీటన్నింటినీ వదిలించుకునేటటువంటి ఉపాయం చెబుతూ ఉన్నాడు చూడండి విరోచనుడు మనమంతా కూడా అనుకుంటూ ఉంటాం వీళ్ళు రాక్షసులండి వీళ్ళు కేవలము అజ్ఞానులు అని కానీ రాక్షసుల్లో కూడా ఎటువంటి జ్ఞానులు ఉన్నారో చూడండి గతంలో కూడా చెప్పాను నేను హిరణ్యకశ్యపుడు హిరణ్యాక్షుడు వీళ్ళని గురించి చెప్పేటప్పుడు హిరణ్యాక్షుడు మరణిస్తాడు ఆ మరణించినప్పుడు హిరణ్యకశ్యపుడు తన తల్లికి హిరణ్యాక్షుడి యొక్క భార్యలకి జ్ఞానోపదేశం చేస్తాడు అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం అది పోతన గారి భాగవతంలో కూడా ఉంది అసలు ఆ విషయాలు చదువుతూ ఉంటే హిరణ్యకశ్యపుడు ఇటువంటి మహాక్రూరుడైనటువంటి రాక్షసుడు కదా ఇంత జ్ఞానవతరికి ఉన్నదా అనిపిస్తుంది మనకి రాక్షసుల్లో కూడా మహాజ్ఞానులైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు సరే ఇప్పుడు ఈ మాటలన్నీ విన్నటువంటి ఈ విరోచనుడు ఈ భోగమ్మల ఎందు అప్రీతిని పొందటము అంటే భోగాలను వదిలిపెట్టేయటం ఎట్లాగా అనే విషయాన్ని చెబుతూ ఉన్నాడు చూడండి ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది బలి ఉపాఖ్యానంలో చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ఈ ఘట్టం ఇప్పుడు చెబుతూ ఉన్నాడు ఈ విరోచనుడు నాయన కుమార బలి చక్రవర్తి శరత్కాలం వచ్చేటప్పటికీ ఆ ద్రాక్ష తీగ కాయలు కాచేస్తున్నాయి అంతేను ద్రాక్ష కాయలు ద్రాక్ష పళ్ళు అనేవి వచ్చేస్తాయి అంతేను ఆ కాలం వచ్చేప్పటికి ఆ కాయలు అనేవి అలా వస్తాయి అట్లాగే మోక్ష ఫలితాన్ని ఇచ్చేటటువంటి ఆత్మదర్శనం ఈ ఆత్మదర్శనము అనేటటువంటి ఇది కూడా ఒక ద్రాక్ష లత లాంటిది ఒక లతే ఈ ఆత్మదర్శనము అనేటటువంటి లత జీవుడికి భోగమ్మల ఎందు అప్రీతి అనేటటువంటి ఫలితాన్ని స్పష్టంగా ఇచ్చేస్తుందయ్యా అని చెప్తూ ఉన్నాడు అంటే ఆత్మదర్శనం గనక జరిగినట్లయితే భోగమ్మల ఎందు అప్రీతి అనేది వస్తుంది ఇది ఇక్కడ ఈ విరోచనుడు చెబుతూ ఉన్నటువంటి సారాంశం ఆత్మదర్శనం అయితే ఆత్మ సాక్షాత్కారం గనక అయినట్లయితే భోగమ్మల ఎందు అప్రీతి అనేది వస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఆత్మను దర్శించడం చేత ఉత్తమమైనటువంటి ఈ విరక్తి అనేది ఆ పద్మంలో లక్ష్మీదేవి ఎలా అయితే వస్తుందో అలాగే ఈ విరక్తి అనేది సాధకుడి యొక్క ఆ హృదయంలో స్థితి పొందుతుంది అని చెబుతూ ఉన్నాడు అంతఃకరణలో ఈ భోగమ్మల ఎందు విరక్తి అనేది ఎలా స్థితి పొందుతుంది అని అడిగాడు కదా దానికే సమాధానం చెబుతూ ఉన్నాడు నీకు ఎప్పుడైతే ఆత్మదర్శనం అనేది జరిగిందో అప్పుడు పద్మంలో లక్ష్మీదేవి ఉన్నట్టుగా అలాగే ఈ సాధకుడి యొక్క హృదయంలో ఈ విరక్తి విషయముల ఎందు భోగముల ఎందు విరక్తి అనేది స్థితి పొందుతుందయ్యా ఓ బలి చక్రవర్తి ఒక మాట చెప్తున్నా నేను ప్రజ్ఞ అనేటటువంటిది ఒక మణి దీన్ని ఎంత బాగా సానగనక పెట్టినట్లయితే అంత బాగా ప్రకాశిస్తుంది ప్రజ్ఞ అనేది పెరుగుతుంది సాన పెట్టిన కొద్దీ మణి ప్రకాశిస్తుంది అట్లాగే ప్రజ్ఞ కూడా ఇక్కడ సాన పెట్టిన దగ్గర నుంచే అది పెరుగుతుంది ఇక్కడ సాన అంటే ఉత్తమమైనటువంటి విచారణ కాబట్టి ప్రజ్ఞ అనేటటువంటి ఈ మణిని సాన పెట్టాలి అంటే అదే ఉత్తమమైనటువంటి విచారణ ఉత్తమమైనటువంటి విచారణ కనుక చేసినట్లయితే ఆత్మదర్శనము అనే జరుగుతుందయ్యా ఎప్పుడైతే నీకు ఆత్మదర్శనము అనేది జరిగిందో 
ఆ మరుక్షణంలోనే భోగాల నుంచి తన యొక్క ఆసక్తి తన యొక్క ప్రీతి అనేది పూర్తిగా తొలగిపోతుంది సాధకుడు అతని ఈ భోగముల ఎందు అప్రీతి అనేది అలవరుచుకోవాలి ఆత్మదర్శనం అనేది ఎప్పుడైతే జరిగిందో అప్పుడు ఈ భోగముల ఎందు అప్రీతి అనేది అలవరుచుకోవాలి కానీ ఆత్మదర్శనం జరిగినటువంటి మరుక్షణంలోనే భోగముల ఎందు ప్రీతి అనేది తగ్గిపోతుంది అసలు నైనా కుమార ఒక విషయం చెప్తాను విని ఇక్కడ సన్మార్గంలో ప్రయాణం చేసేటటువంటి వాడు తన యొక్క చిత్తాన్ని ఏ మాత్రం జ్ఞానము పొంది గనక ఉండకపోయినట్లయితే అంటే ఇతను పూర్తిగా అజ్ఞాని గనక అయినట్లయితే ఇతను సన్మార్గంలో ప్రయాణం చేయాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు కానీ జ్ఞాని మాత్రం కాదు ఇతరు ఏ మాత్రం కూడా జ్ఞానం లేదు అటువంటి వాడు ఏం చేయాలి అంటే తన యొక్క చిత్తంలో ఒక భాగమేమో శాస్త్రాధ్యయనం రెండో భాగంలోనేమో గురువు యొక్క శుశ్రూష ఈ రెండింటితోనూ ఆ చిత్తాన్ని నింపేయాలి అంటున్నాడు అంటే ఇతడికి సన్మార్గంలో ప్రయాణం చేయాలి అనే కోరిక మాత్రం ఉంది జ్ఞానం మాత్రం ఏమీ కూడా లేదు మరి ఏం చేయాలి తన చిత్తాన్ని రెండు భాగాలుగా చేసుకోవాలి ఒక భాగంలో పూర్తిగా శాస్త్రాధ్యయనము శాస్త్ర జ్ఞానము అనేది నింపాలి రెండో భాగంలో గురువు యొక్క శుశ్రూష అనేది చేయాలి గురువు యొక్క ఉపదేశాలు వింటూ ఉండాలి ఇంతేనయా చేయవలసింది సన్మార్గంలో ప్రయాణించేవాడు చేయవలసిన పనులు చెబుతూ ఉన్నాడు జ్ఞానం లేనటువంటి వాడు ఈ రెండు పనులు చేయాలి అంటే శాస్త్ర పఠనం చేయటం వల్ల వీడికి కొంత జ్ఞానము అనేది కలుగుతుంది పరోక్షమైనటువంటి జ్ఞానము అనేది కలుగుతుంది గురువు యొక్క శుశ్రూష కనుక చేసినట్లయితే ఆ కలిగినటువంటి పరోక్ష జ్ఞానము అనేది బలపడుతుంది అందుకని ముందు ఇతను ఈ రెండు పనులు చేయాలి అన్నాడు ఇక మళ్లీ ఇంకొక వర్గం వాళ్ళని గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు నాయనా ఈ సన్మార్గంలో ప్రయాణం చేయదలుచుకున్న వాళ్ళకి కొంచెంగా జ్ఞానం అనేది ఉన్నదనుకో అప్పుడేం చేయాలో చెప్తాను చూడు వీళ్ళు తమ యొక్క ఈ చిత్తాన్ని మూడు భాగాలుగా చేయాలి ఒక భాగంలో వీళ్ళు ప్రయాణం చేసేవంటి ఈ సన్మార్గం ఉన్న చూడు ఆ సన్మార్గంలో ఏ ఏ రకాలైనటువంటి పనులు చేయాలో వాటితో ముందు నింపేయాలి అది ఒక భాగం ఇక రెండవది ఈ రెండో భాగం అనేది మొదటి భాగానికి రెండు రెట్లు ఉంటుంది అందులో గురువు యొక్క శుశ్రూష అనేది చేయాలి ఇక మిగిలినటువంటి భాగం ఏదైతే ఉన్నదో దాంట్లో శాస్త్రార్థ చింతన శాస్త్ర పఠనము దీంతో పూరించాలి ఇది చేయవలసింది అన్నాడు అంటే ఈ విషయం మనకు తేలిగ్గా అర్థం కావడానికి ఒక విషయం ఒక మాట చూడండి కొంచెం జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు తన యొక్క హృదయాన్ని నాలుగు భాగాలుగా చేసుకోవాలి ఒక భాగంలో ఈ దేహయాత్రలో ఉపయోగించే ఆ భోగాలన్నీ కూడా ఆ మొట్టమొదటి భాగంలో ఒక భాగంలో నింపించాలి రెండు భాగాల ఎందు గురువు యొక్క శుశ్రూష అనేది నింపాలి మూడు భాగాలు అయిపోయినాయి నాలుగవ భాగం ఇందులో శాస్త్ర పఠనము అనేది కావాలి ఇది కొంచెం జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వాడు చేసే పని ఇక్కడ ఈ తేడా చూడండి ఇందాక చెప్పిందేమో అసలు జ్ఞానం లేనటువంటి వాడు అతడు హృదయ కుహరాన్ని రెండు భాగాలుగానే చేసుకున్నాడు తన యొక్క చిత్తాన్ని అందులో శాస్త్ర పఠనము గురు శుశ్రూష రెండు కూడా సమానంగా నింపుకున్నాడు అంటే అతడు శాస్త్ర పఠనం చేయాలి గురువుకు శుశ్రూష చేయాలి ఈ రెండు సమానంగానే ఉంటాయి అతని దగ్గర కానీ రెండవ రెండవ వాడు అంటే కొంచెం జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు 
ఇతడి దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి గురువు యొక్క శుశ్రూష అనేది బాగా ఎక్కువగా చేయాలి తను గురువు యొక్క ఉపదేశాలు అనేవి ఎక్కువ వినాలి ఇవే రెండు భాగాలు ఉన్నాయి ఇక మూడవ రకమైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళ జ్ఞానం అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది తత్వచింతన దీని ఎందు అభిలాష అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ చింతన ఎప్పుడూ కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఈ తత్వచింతన ఎక్కువగా కలిగినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా తమ యొక్క చిత్తాన్ని నాలుగు భాగాలుగాను చేయాలి మొట్టమొదటి రెండు భాగాల్లో ప్రతి దినము కూడా శాస్త్రము వైరాగ్యము వీటితోనే ఈ రెండు భాగాలని పూజించాలి ఈ రెండు భాగాలని నింపేయాలి అంటే ఒక భాగం ఏమో శాస్త్ర పఠనంతో రెండో భాగం ఏమో వైరాగ్యంతో ఇలా మొట్టమొదటి రెండు భాగాలు నింపేయాలి ఇంకా రెండు భాగాలు ఉన్నాయి ఈ రెండు భాగాల్లోనూ ఒక భాగం ధ్యానంతోనూ ఇంకో భాగం గురువు యొక్క పూజతోనూ నింపాలి ఇదయ్యా వీళ్ళు చేయవలసినటువంటి పని అని చెప్తా ఉన్నాడు సన్మార్గంలో ప్రయాణించేటటువంటి వాడు తత్వచింతన గనక కలిగి ఉన్నటువంటి వాడైతే తమ హృదయాన్ని నాలుగు భాగాలుగా చేసేసుకోండి మొట్టమొదటి భాగంలోనేమో శాస్త్ర పఠనం రెండవ భాగంలో వైరాగ్యం మూడవ భాగంలో ధ్యానం నాలుగవ భాగంలో గురువు యొక్క పూజ ఇలా ఈ నాలుగు కూడా నింపాలి అని చెప్పాడు ఈ రకంగా ఈ సన్మార్గంలో ప్రయాణించే వాళ్ళందరూ కూడా ప్రయాణం చేయాలయ్య ఇలా వాళ్ళ తమ యొక్క చిత్తాన్ని నింపివేయాలి అని చెప్తా ఉన్నాడు ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఇక్కడ అంటే సన్మార్గంలో ప్రయాణం చేసేటటువంటి వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తించాలి అంటే వీళ్ళ చిత్తాన్ని ముందు నాలుగు భాగాలుగా చేయాలి అనుకున్నాడు ఇలా నాలుగు భాగాలుగా చేయాలి అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ విరోచనుడు ఇందులో మొట్టమొదటి వాళ్ళు ఏ మాత్రము జ్ఞానం లేనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు మొట్టమొదటి రెండు భాగాలు ఏమో శాస్త్రాధ్యయనము మిగిలిన రెండు భాగాలు గురువు యొక్క శుశ్రూష ఇలా చిత్తాన్ని నింపేయాలి అన్నాడు ఇక రెండవ వాళ్ళు వీళ్ళ కొంచెం జ్ఞానం ఉంది వీళ్ళు ఏం చేయాలి వాళ్ళు అనుభవించవలసినటువంటి ఆ భోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు చేసేటువంటి అదన్నీ కూడా ఒక భాగంతో నింపాలి రెండు మూడు భాగాలేమో గురువు యొక్క శుశ్రూష నాలుగవ భాగం ఏమో శాస్త్ర చింతన ఇది వాళ్ళు నింపవలసింది మూడవ రకమైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు తత్వచింతన అనేది ఎక్కువగా కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు ఒక భాగం ఏమో శాస్త్ర చింతన రెండవ భాగం వైరాగ్యం మూడవ భాగం ఏమో ధ్యానం నాలుగవ భాగం గురువు యొక్క పూజ ఇలా నాలుగు భాగాలు నింపేయాలి ఇదయ్యా వీళ్ళు చేయవలసినటువంటి పని సన్మార్గంలో ఎవరైనా సరే ప్రయాణం చేయాలి అంటే ఈ రకంగా అతడు చేయాలి ఓ కుమార బలిచక్రవర్తి మనం ఏదైనా సరే ఒక బట్టకి రంగు వేయాలి అనుకున్నాం అనుకోండి వస్త్రానికి రంగు వేయాలి ఆ వస్త్రం మక్కెల లేకుండా మట్టి లేకుండా మల్ల మల్లెం లేకుండా పూర్తిగా ముందు శుభ్రపరచాలి అలా శుభ్రపరిచినటువంటి నిర్మలమైనటువంటి వస్త్రానికి రంగు అనేది బాగా పడుతుంది అలాగే ఈ జ్ఞానము అనేది పొందాలి అంటే సాధు స్వభావం కలిగినటువంటి మానవుడికే జ్ఞానము అనే త్వరగా ఎక్కుతుందయ్యా మిగిలిన వాళ్ళకి ఎక్కదు సాధుత్వాన్ని పొందినటువంటి జీవుడే జ్ఞాన కథాక్రమానికి యోగ్యుడు అని చెబుతూ ఉన్నాడు ఈ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి యోగ్యుడయ్యా మిగిలినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా అటువంటి యోగ్యతను పొంది ఉండరు నైనా యుక్తుల చేత గురువు యొక్క ఉపదేశాలు శాస్త్ర పఠనం ఇలా వీటన్నిటితోనూ కూడా 
పవిత్రమైనటువంటి ఉపదేశాలు శాస్త్రముల శాస్త్రముల యొక్క అర్థము వీటన్నింటినీ కూడా బాగా చదివినటువంటి వాడై జీర్ణం చేసుకున్నటువంటి వాడై కేవలం వింటేను దాన్ని గుర్తు పెట్టుకుంటేనూ సరిపోలా దాంట్లో ఏం చెప్పారు అనేటటువంటి విషయం కావాలి అందుకని అందులో ఉండేటటువంటి అర్థం ఏమిటో పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అంటే విచారణ అనేది చేయాలి పూర్తిగా విచారణ చేయాలి తాను విన్నటువంటి శాస్త్రాలు గురువు గారు చెప్పిన విషయాలు అన్నీ కూడా పూర్తిగా విచారణ అనేది చేయాలి ఆ విచారణ అనేది చేసి చిన్నపిల్లవాడు మారాన్ని చేస్తే అతన్ని ఎలా అయితే బుజ్జగించి అతనితో పనులు చేయిస్తామో అలాగే ఈ చిత్తాన్ని కూడా బుజ్జగించాలి చిత్తము అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఆత్మోన్ముఖం కాదు ఆత్మ వైపుకు ప్రయాణం చేయదు లౌకికమైనటువంటి సుఖముల ఎందు వీటి ఎందు ఆకర్షించబడుతుంది చిత్తము అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఏ మానవుడైనా సరే ఆయన మహర్షి గాని దేవర్షి గాని యోగి గాని ఎవరైనా కానివ్వండి ఓ చిత్తమా లౌకికమైనటువంటి సుఖాలన్నీ కూడా వదిలిపెట్టేసి ఆత్మసుఖం ఆత్మపదం వైపుకి నువ్వు ప్రయాణం చెయ్యి అంటే ఎవడి చిత్తము కూడా ఆత్మపదం వైపు ప్రయాణం అని చేయదు ఆ చిత్తాన్ని మనం మెల్లగా బుజగించాలి దానికి నచ్చ చెప్పాలి నచ్చ చెప్పి ఆత్మోన్ముఖం అయ్యేటట్టుగా మనం చాలా జాగ్రత్తగా దాన్ని ప్రయాణించేట్టుగా చేయాలి అంటే చిత్తాన్ని ఆత్మ వైపుకు నడిపించటము అనేది చాలా కష్టమైనటువంటి పని అంత తేలికైంది కాదు అందుకని దాని మీద అత్యంతమైనటువంటి శ్రద్ధ పురుష ప్రయత్నము అనేది తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆత్మజ్ఞానము అనేది పూర్తిగా ఆకళింపు చేసుకున్నది ఈ చిత్తం పరిణితి చెందింది దృశ్యమానమైనటువంటి ఈ చరాచర జగత్తంతా కూడా అశాశ్వతమైనటువంటిది ఈ విషయాలు కూడా తెలుసుకున్నది అటువంటి చిత్తం శుద్ధమైనటువంటి స్ఫటికం ఏ రకంగా ప్రకాశిస్తుందో అలా ప్రకాశిస్తుందయ్యా ఇప్పుడు ఆత్మజ్ఞానాన్ని గ్రహించినటువంటిది దృశ్యమానమైనటువంటి ఈ జగత్తంతా కూడా చరాచర జగత్తంతా కూడా అశాశ్వతము అని తెలుసుకున్నటువంటి ఈ చిత్తం శుద్ధమైనటువంటి స్ఫటికం సాన పెట్టినటువంటి స్ఫటికం ఏ రకంగా అయితే కాంతలు ప్రసరింపజేస్తుందో అలా ప్రసరిస్తుంది ఆ ప్రకాశిస్తుంది ఓ కుమార భేద దృష్టి అనేటటువంటిది ఏ మాత్రము కూడా లేనటువంటిది గొప్పదైనటువంటి ప్రజ్ఞ చేత ఇంద్రియాలని విషయాలని వాటి యొక్క వృత్తులు ఇవన్నీ కూడా భ్రమ అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటిది ఇటువంటి చిత్తం అంటే జ్ఞాన సముపార్జన చేసినటువంటి చిత్తము దృశ్యమానమైనటువంటి ఈ జగత్తంతా కూడా అశాశ్వతము అని తెలుసుకున్నటువంటి చిత్తము ఇంద్రియాలు విషయాలు వీటన్నింటినీ కూడా చెజించినటువంటిది వీటన్నింటినీ గెలిచినటువంటి చిత్తము అనేది ఏదైతే ఉన్నదో అది వీటన్నింటికీ కూడా ప్రభు అయినటువంటి అన్నింటికీ కూడా అధిష్టానమైనటువంటి ఆత్మని ఆ ఆత్మనే శీఘ్రంగా పొందుతుందయ్యా అంటే నువ్వు కనుక ప్రజ్ఞ అనేది పొందినట్లయితే ఇంద్రియాలను జయించినట్లయితే దేహ వాసనలో అనేది నాశనం చేసుకున్నట్లయితే ఆత్మపదాన్ని పొందుతావు అని చెప్తా ఉన్నాడు ఓ కుమార బలిచక్రవర్తి ప్రజ్ఞ చేత విచారణ చేత సర్వకాల సర్వావస్థల్లోనూ కూడా ఆత్మావలోకనము ఇక్కడ చేయవలసింది ఏమిటో చూడండి ఆత్మావలోకన అనే చేయాలి అలాగే తృష్ణాత్యాగము అనేది ఒకటి కావాలి ఇప్పుడు కూడా ఆత్మని గురించే విచారణ చేయాలి కోరికలను పూర్తిగా చేయించాలి ఈ రెండు కూడా ఏకకాలంలో సంపాదించాలి 
అంటే ముందేదో ఆత్మావలోకనం చేస్తాను అంటే ముందు ఆత్మదర్శనం ముందు చేసుకుంటాను ఆ తర్వాత నేను ఈ కోరికలను చేజిస్తాను అంటే కుదరదు కోరికలను చేజిస్తేనే ఆత్మదర్శనము అనేది జరుగుతుంది ఆత్మదర్శనము అనేది జరిగితేనే కోరికలను చేజించడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి తృష్ణాత్యాగము ఆత్మదర్శనము రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఆ రెండు ముడిమడి ఉన్నాయి అదే విషయాన్ని చెబుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఆత్మని కనుక దర్శించినట్లయితే తృష్ణ రాహిత్యము అనేది కలుగుతుంది తృష్ణ రాహిత్యము అనేది కలిగినట్లయితేనే ఆత్మదర్శనము అనేది కలుగుతుంది ఈ రెండు ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయి ఆత్మ సాక్షాత్కారం కనుక జరిగినట్లయితే ఇంకా నీ కోరికలు అనేవి ఏమాత్రం ఉండవు కోరికలు నశించిపోతాయి కోరికలు నశించిపోతే మరుక్షణంలోనే ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనేది జరుగుతుంది ఈ రకంగా ఈ రెండు కూడా ముడిపడి ఉన్నాయ్యా ఈ ఆత్మదర్శనము తృష్ణ రాహిత్యము ఈ రెండు కూడా దీపము ఆ దీపం నుంచి వచ్చేటటువంటి ప్రకాశము ఈ రెండు ఎలా అయితే ఉంటాయో అలాగే ఈ రెండు కూడా కలిసే ఉంటాయి దీపం లేకుండా దీపం నుంచి వచ్చే ప్రకాశం ఉండదు ప్రకాశం లేకుండా దీపం ఉండదు ఆ దీపం ఉన్నది అంటే దీపంతో పాటుగా ప్రకాశం కూడా కలిసే ఉంటుంది రెండు కలిస్తేనే అది పూర్తి దీపం అవుతుంది దీపం అంటే ప్రకాశం కాంతిని ఇవ్వటం అనే దీపం యొక్క లక్షణం అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఆత్మదర్శనం అయింది ఆత్మ సాక్షాత్కారం అయింది అంటే మరుక్షణంలోనే నీకు తృష్ణ రాహిత్యము అనేది జరిగి తీరుతుంది అలా జరిగితేనే నీకు ఆత్మదర్శనము అనేది జరుగుతుంది అందుకే చెప్తూ ఉన్నాడు కుమార బలచక్రవర్తి రెండు కూడా ఏకకాలంలోనే జరుగుతాయి దీపము దీపము యొక్క కాంతి రెండు కూడా ఎలా అయితే కలిసి ఉంటాయో అలాగే ఈ ఆత్మదర్శనము తృష్ణ రాహిత్యము రెండు కలిసే ఉంటాయ్యా నాయనా ఈ భోగాలయందు ఇచ్చ అనేది రుచి అనేది తొలగిపోతే సర్వోత్ముడ సర్వోత్తముడైనటువంటి ఆత్మ పురుషుడు కనిపిస్తాడయ్యా ఈ తృష్ణ అనేది తొలగిపోతే చాలు భోగ సమూహముల ఎందు ఉన్నటువంటి తృష్ణ అనేది నీకు తొలగిపోవాలి అది కనుక తొలగిపోయినట్లయితే సర్వోత్తముడైనటువంటి ఆత్మ పురుషుడు అనేటటువంటి వాడు నీకు సాక్షాత్కరిస్తాడు ఎప్పుడైతే ఈ ఆత్మ పురుషుడు నీకు సాక్షాత్కరించాడో అప్పుడు నువ్వు అనంతమైనటువంటి విశ్రాంతి అనేది పొందగలుగుతావు ఓ కుమార విషయానందం పొందినంత మాత్రం చేతనే నువ్వు అన్నింటి ఎందు సఫలీకృతమయ్యావు అని చెప్పేసి నువ్వు ఆలోచన అనేది చేయకూడదు ఇక్కడ ఈ విషయానందాన్ని గురించి ఒక్క మాట చెబుతూ ఉన్నాడు చూడండి ఈ విషయానందము అనే విషయాన్ని గురించి ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నాడు ఏమిటి ఈ విషయానందం అంటే మనం మామూలుగా చెప్తూ ఉంటాం మోక్షం పొందినటువంటి వాడు బ్రహ్మానందం పొందుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నాం ఆ పరబ్రహ్మ ఆనంద డోలికలలో తేలి ఆడుతూ ఉంటాడు అతడు పొందేటటువంటి ఆనందాన్నే బ్రహ్మానందం అని అంటారు ఈ మాట కూడా చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం మనం ఈ బ్రహ్మానందము అనేటటువంటిది కేవలం ఒకే రకమైనటువంటి ఆనందం కాదు ఇది ఐదు రకాలైనటువంటి ఆనందములు కలిసినటువంటి స్థితి దాన్ని బ్రహ్మానందము అని అంటారు జ్ఞానానందం విషయానందం ఆత్మానందం అద్వైతానందం యోగానందం ఈ ఐదు రకాలైనటువంటి ఆనందాలు కలిస్తే వచ్చేటటువంటి స్థితి ఏదైతే ఉన్నదో దాన్నే ఇక్కడ బ్రహ్మానందము అని అంటారు ఈ బ్రహ్మానందాన్ని గురించి వేదాంత పంచదశి దీని మీద మనం ఉపన్యాసాలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మాధవ విద్యారణ్యుడు రాసినటువంటిది వేదాంత పంచదశి నేను మీకు గతంలో చెప్పాను వేదాంత పంచదశి చెప్పేటప్పుడు నేను ఈ విషయాన్ని కూడా చెప్పాను చూడండి మీరు ఒక్కసారి వినండి వేదాంత పంచదశి మహోత్ అసలు అది ఎంత గొప్పదైనటువంటిది అంటే 
దాని యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి నేను చెప్పను కూడా చెప్పలేము అంత గొప్పదైనటువంటి గ్రంథం అది వేదాంత పంచదశి అంటే అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథం అది ఈ వేదాంత పంచదశి చెబుతూ ఉన్నప్పుడే సాక్షాత్తు విద్యారణ్యం నా పక్కన వచ్చి కూర్చుని వినడం జరిగింది అనే విషయాన్ని కూడా అక్కడే చెప్పాను నేను నా కళ్ళతో నేను ఆయన దర్శనం చేసుకున్నాను వేదాంత పంచదశి చెప్తూ ఉన్నప్పుడు నేను ఒక సోఫాలో కూర్చుని చెప్తూ ఉంటాయని నా పక్కన కూర్చుని నా పుస్తకంలోకి చూస్తూ ఉన్నారు చాలా గొప్పదైనటువంటి గ్రంథం అది ఆ వేదాంత పంచదశి అనేది ఈ వేదాంత పంచదశి అనే గ్రంథంలో ఈ ఐదు రకాలైనటువంటి ఆనందాలని గురించి కూడా వివరించారు విద్యారణ్యుల వారు అందులో ఒక రకమైనటువంటి ఆనందం దాన్నే విషయానందము అని అంటారు ఇప్పుడు ఆ విషయానందాన్ని గురించి ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు ఈ విషయానందము అనేటటువంటిది ఏమిటి ఇక్కడ బ్రహ్మానందాన్ని పొందాలి అంటే మానసికమైనటువంటి వృత్తుల ఎందు ప్రతీతమయ్యేటటువంటి ఈ బ్రహ్మానందం యొక్క ప్రతిబింబం లాంటి విషయానందం ఈ బ్రహ్మానందము అనేది విషయానందం బ్రహ్మానందానికి ప్రతీక ప్రతిబింబం అది అందుకని ఆ విషయానందం ద్వారానే ఈ బ్రహ్మానందాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి అని అంటారు అక్కడ బ్రహ్మానందంలో ఒక భాగమే ఈ విషయానందం అసలు ఈ విషయానందము అనేది బ్రహ్మానందానికి ద్వారం లాంటిది ఈ విషయానందం అనేది ఒక సాధనం లాంటిది కాబట్టి విషయానందం ద్వారానే బ్రహ్మానందాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి అని చెప్పేసి అక్కడ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఇక ఈ బ్రహ్మానందము అనేది ఎలా ఉంటుంది ఏమిటి దాన్ని ఎలా మనం పొందాలి అనేటటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే వేదాంత పంచదశి విద్యారంజుల వారు చెప్పింది దాని మీద నేను ఇచ్చినటువంటి ఉపన్యాసాలు వినండి లేదు వేదాంత విద్యా సారథి అనే పేరుతో ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో కూడా ఈ ఐదు రకాలైనటువంటి ఆనందాలని వివరించడం కూడా జరిగింది ఈ రెండింటిలో ఏది విన్నప్పటికీ కూడా మీకు ఈ విషయానందము అనేటటువంటిది పూర్తిగా తెలుస్తుంది ఇక్కడ తండ్రి అయినటువంటి విరోచనుడు కుమారుడు అయినటువంటి బలిచక్రవర్తి చెబుతూ ఉన్నాడు నాయన కేవలం విషయానందం చేతనే నీకు ఆత్మశాంతి అనేది చేకూరదు కేవలం విషయానందం పొందినంత మాత్రం చేత ఆత్మశాంతి అనేది నీకు చేకూరదు అని అంటూ ఉన్నాడు ఎందుకనంటే ఇందాకే చెప్పుకున్నాం మనం బ్రహ్మానందం అనేది ఐదు రకాలైనటువంటి ఆనందాలు కలిగినటువంటిది కాబట్టి ఆత్మశాంతి కావాలి అంటే ఈ ఐదు రకాలైనటువంటి ఆనందాలు కూడా నీకు పూర్తిగా కావాలి అలాగే భోగాలన్నీ కూడా మనం చేయించినట్లయితే ఎలా చేయించాలి ఇది కదా ఇప్పుడు ఇందాక బలి చక్రవర్తికి వచ్చినటువంటి అనుమానం భోగాలు చేయించడం ఎట్లా పురుష ప్రయత్నం చేత నాయనా కుమార భోగాలు చేయించాలి అంటే ఉన్నది ఒకటే సాధనం అదేమిటి అంటే పురుష ప్రయత్నము అంత తప్పించి ఇతరమైనటువంటి ఏ సాధనంతోనూ కూడా ఈ భోగాలను చేయించటము అనే జరగదు భోగాలు చేయిస్తే తప్పించి ఈ బుద్ది అనేది ఆత్మ సందర్శనంలో ప్రవర్తించదు కాబట్టి భోగాలు చేయించాలి భోగాలు చేయించాలి అంటే అకుంఠితమైనటువంటి దీక్ష అనేది కావాలి పురుష ప్రయత్నం అనేది కావాలి నైనా చిద్రూప పరమ కారణమైనటువంటి ఆత్మ ఎందు ఉన్నటువంటి ఆ విశ్రాంతి బ్రహ్మాది స్తంభ పర్యంతము అయినటువంటి ఈ చరాచర జగత్తునందు ఎక్కడా కూడా లభించదయ్యా పరమమైనటువంటి శాంతి కావాలి అంటే అది ఆత్మ పదంలో మాత్రమే దొరుకుతుంది అంతేగాని ఇంకెక్కడా కూడా దొరకదు అని రూఢిగా చెప్తూ ఉన్నాడు చూడండి ఈ కారణం చేతనే ప్రాజ్ఞుడైనటువంటి వాడు ఎప్పుడూ కూడా అత్యంతమైనటువంటి పురుష ప్రయత్నాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి వాడై 
ఈ ఆత్మ ప్రవేశము అనేటటువంటి ద్వారాన్ని ఈ భోగములు అనేటటువంటివి మూసివేస్తూ ఉంటాయి ఆ తలుపులాగా ఉంటాయన్నమాట ఆ తలుపులు గడియలాగా ఉంటాయి ఈ భోగాలన్నీ కూడా కాబట్టి ఈ మానవుడు అత్యంతమైనటువంటి ప్రయత్నం చేత ఈ తలుపులకు ఉన్నటువంటి గడియలన్నీ కూడా విరక్కొట్టేయాలి ఆ తలుపులు గడియలన్నీ కూడా తీసేయాలి అంటే ఆత్మ ద్వారాలు అనేవి తెరవాలి తెరవట్ల తెరవాలి అంటే ఈ భోగాలన్నీ అడ్డుపడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ భోగాలని నాశనం చేసినట్లయితేనే ఆత్మ ద్వారాలు అనేవి తెరుచుకుంటాయి అప్పుడు మాత్రమే మానవుడు పరమ పదాన్ని పొందగలుగుతాడు పరమైనటువంటి శాంతాన్ని పొందగలుగుతాడు నాయనా వర్షాకాలం వచ్చింది అంటే నేల మీద గడ్డి అనేది దానంతా అదే అలా మొలుస్తుంది అట్లాగే భోగాలు అనేవి ఎప్పుడైతే నాశనం అయిపోయినాయో భోగ రాగిత్యము అనేది ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఈ తత్వ విచారణ అనేది మానవుడికి దానంతా అదే వస్తుందయ్యా ఈ భోగ విరక్తి వల్ల అంటే భోగాలను నాశనం చేయటం వల్ల విచారణ అనేది వస్తుంది ఈ విచారణ వల్లే మళ్లీ భోగములందు విరక్తి అనేది జనిస్తుంది ఈ రెండు కూడా ఒకదాంతో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయి భోగాలని గనక మనం విసర్జించగలిగినట్లయితే నీకు విచారణ అనేది వస్తుంది విచారణ అనేది ఉంటే భోగాలను నువ్వే వదిలేస్తావు కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ఇందాక చెప్పినట్టుగా దీపము కాంతి ఈ రెండు ఎలా అయితే కలిసి ఉన్నాయో అట్లాగే ఈ రెండు కూడా కలిసి ఉంటాయి సముద్రము మేఘము ఈ రెండు ఎలా అయితే కలిసి ఉన్నాయో అలాగేనయ్యా ఒకదాన్ని ఒకటి పూర్తి చేసుకుంటూ ఉంటాయి నింపుకుంటూ ఉంటాయి అని చెప్తా ఉన్నాడు సముద్రంలో ఉన్నటువంటి నీళ్లే సూర్యరశ్మికి ఆవిరైపోయి పైకి వెళ్లి మళ్లీ మేఘాలుగా అక్కడ ప్రత్యక్షం అవుతూ ఉంటాయి ఆ మేఘాలే మళ్లీ చల్లగాలికి అవన్నీ కూడా వర్షంగా కింద పడుతూ ఉంటాయి సముద్రంలో పడుతూ ఉంటాయి ఇలా సముద్రంలో ఉన్నటువంటి నీరే కిందికి పైకి పైకి కిందికి ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది అట్లాగే భోగముల ఎందు విరక్తి కనుక వచ్చినట్లయితే విచారణ అనేది వస్తుంది విచారణ అనేది చేసినట్లయితే భోగముల ఎందు విరక్తి అనేది పుడుతుందయ్యా కాబట్టి భోగముల ఎందు విరక్తి తత్వ విచారణ శాశ్వతమైనటువంటి స్వాత్మ దర్శనము ఈ మూడు కూడా అత్యంత స్నేహం కలిగినటువంటి మిత్రుల్లాగా పరస్పరము ఉపకరించుకుంటూ ఉంటారు ఏమిటిది భోగముల ఎందు విరక్తి తత్వ విచారణ మూడవది ఆత్మ దర్శనము ఈ మూడు కూడా అత్యంతమైనటువంటి స్నేహంగా ఉంటాయా కుమార మొట్టమొదటిగా అయినట్లయితే ఈ మానవుడు అదృష్టాన్ని అనాదరించి అంటే అదృష్టాన్ని అనాదరించమని ఎందుకు చెబుతూ ఉన్నాడు అంటే సామాన్యంగా మనం అంతా కూడా భావన చేస్తూ ఉంటాం ఇదంతా నా కర్మ అండి నా అదృష్టం అండి అని అనుకుంటూ ఉంటాం మనం మంచి కనుక జరిగితే అదృష్టం ఉంటాం చెడు జరిగితే ఇది నా కర్మ అని దాన్ని అనుభవించడానికి సిద్ధపడిపోతాం అది కాదు యోగ వాసిష్టంలో మొదటి నుంచి చెబుతూ ఉన్నాడు ఈ మాట ఎటువంటి దాన్నైనా సరే ఎటువంటి స్థితినైనా సరే మనం అధిగమించవచ్చు ఎలా అధిగమించాలి అంటే దానికి కూడా మార్గం చెప్పాడు ఎలా అధిగమించటము అని అంటే కేవలము పురుష ప్రయత్నం చేత దానికి అనేకానేకమైనటువంటి ఉదాహరణలు కూడా చెప్పాడు మనం ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ కూడా చాలా మందికి దీని మీద నమ్మకం కుదరదు గత జన్మల్లో మనం చేసుకునేటువంటి కర్మ ఫలితాన్ని అనుభవిస్తాం తప్పించి గ్రహ దత్తులను మనం మార్చగలుగుతామా ఒకవేళ ఎవరైనా మార్చారు అని అంటే అలా మార్చాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళ జాతకంలో రాసిపెట్టి ఉన్నదండి అందుకే అలా మారింది అని అంటారు వాళ్ళు ఇది వీళ్లకి కొన్ని జన్మలుగా ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాలు ఈ అభిప్రాయం వాళ్ళు మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడరు ఇది అజ్ఞానం అంతే దీనికి చాలా చక్కనైనటువంటి ఉదాహరణ చెబుతూ ఉన్నాం చూడండి మార్కండేయుడే దీనికి చాలా మంచి ఉదాహరణ అని కూడా చెప్పాను గతంలో మళ్లీ చెబుతూ ఉన్నాను అదే ఉదాహరణ 
మృకండ మహర్షికి పుత్ర పుత్ర సంతానం యోగం లేదు కుమారులు కలిగే యోగం లేదు తపస్సు చేశాడు ఈశ్వరుడు వరమిచ్చాడు నీ కుమారుడు పుడతాడయ్యా నీకు యోగం లేదు అని చెప్పి కూడా ఇచ్చాడు అంటే నీ కర్మలో కొడుకు కలిగేటటువంటి యోగం లేదు కానీ అత్యంతమైనటువంటి పురుష ప్రయత్నం చేశావు కాబట్టి నీ కుమారుడు కలుగుతాడు అని చెప్పాడు సరే వాడు అల్పాయుష్కుడు అని చెప్పి వెళ్లిపోయాడు సాక్షాత్తు ఈశ్వరుడే చెప్పాడు వాడు అల్పాయుష్కుడు అని అదే కుమారుడు అతడి పేరే మార్కండేయుడు ఇప్పుడు ఈ మార్కండేయుడు మళ్లీ ఈశ్వరుణ్ణి ఆయన్ని జానం చేయటం వల్ల ఈశ్వరుని గురించి తపస్సు చేసి చిరంజీవి అయ్యాడు చూడండి ఇప్పుడు గ్రహాదత్తులు మారాయా లేదా ఒకసారి చూడండి మనం కూడా మార్చగలం వాళ్ళకి అలా రాసి పెట్టిందండి అలా జరిగింది అని చెప్పి ఇవన్నీ చెప్పుకోవడం ఏమిటి అంటే మన చేతగాని తనాన్ని మనం బయట పెట్టుకోవడం అంతకన్నా ఏం లేదు వాళ్ళకి మనం చెప్పగలిగింది ఏం లేదు కాబట్టి అత్యంతమైనటువంటి పురుష ప్రయత్నం చేత నీ అదృష్టాన్ని నీ కర్మ నేను మార్చేసుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని యోగ వశిష్టంలో మొదటి నుంచి చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ అదృష్టాన్ని పక్కగినట్టే ఈ కర్మను పక్కగినట్టే అత్యంతమైనటువంటి పురుష ప్రయత్నం చేయి నీ నోట్లో ఉండేటటువంటి దంతాలు అవే పళ్ళు ఈ పళ్ళని కొరుకు గట్టిగా కొరికి పట్టు దేంతో కొరుకుతావు నువ్వు నీ పళ్లతోనే కొరకాలి పక్కవాడి పళ్లతో నీ నోట్లో ఉండే పళ్లను కొరకలేవు అందుకని నీ నోట్లో ఉండే దంతాలని నీ దంతములతోనే కొరికి గట్టిగా కొరికి అంటే అత్యంతమైనటువంటి పట్టుదలతో మహా పరిశ్రమ చేసి ఎట్లాయినా సరే నువ్వు ఆ పని చేయాలంతే అలా చేసి భోగములైంది విరక్తి అనే సంపాదించాలి భోగములైంది విరక్తి సంపాదించడం అనేది అంత తేలికైనటువంటి విషయం కాదు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ బల చక్రవర్తి తండ్రి అనేటువంటి విరోచనుడు కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు చూడండి విరక్తి సంపాదించడం అంత తేలికైనటువంటిది కాదు ఎప్పుడైతే ఈ మనస్సు ఉపరతి చెందుతుందో ఇక్కడ చూడండి మనస్సు ఉపరతి చెందటము అని చెప్తూ ఉన్నాడు మనకందరికీ కూడా తెలుసు ఉపరతి అంటే ఏమిటో అయినప్పటికీ ఒకసారి మళ్లీ మనం చెప్తూ ఉన్నాం ఎందుకని అంటే ఆ సమయంలో మనకు గుర్తురాదు ఉపరతి అంటే కర్మ పరిత్యాగము కర్మలను పరిచయించడం దీన్నే ఉపరతి అని అంటారు బాహ్యమైనటువంటి విషయాలను చిత్త వృత్తులతో ఆశ్రయించకుండా ఉండటము అదే ఉపరతి విహితమైనటువంటి కర్మలన్నీ కూడా విధిపూర్వకంగా పరిచయించడము ఇదే ఉపరతి శమదమాల విషయంలో విషయ వాసలను అదుపులో పెట్టడం కోసం సాధకుడు చేసేటటువంటి ప్రయత్నము అనేది ఉంటుంది దాన్నే ఉపరతి అంటారు ఇక్కడ ఉపరతి అంటే మనకు తేలిగ్గా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి కర్మ పరిత్యాగము అనేటటువంటి మాట ఒక్కదాన్ని గుర్తు పెట్టుకోండి చాలు మనం కర్మల్ని పరిచయించడం దాన్నే ఉపరతి అని అంటారు ఎప్పుడైతే మనస్సును ఈ మనస్సు అనేది ఉపరతిని చెందిందో అంటే కర్మలను పరిచయం చేసిందో అప్పుడు ఇంకా విషయముల మీద నీకు విరక్తి అనేది కలుగుతుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు కర్మలు చేయలేదో అప్పుడు నీ కర్మ ఫలితము అనేది లేదు కర్మ ఫలితము అంటే ఇంకా నువ్వు అనుభవించేది కూడా ఏది లేదు కాబట్టి నీకు కర్మల ఎందు విరక్తి అనేది దానంతా అదే కలుగుతుందయ్యా ఎప్పుడైతే ఈ కర్మల ఎందు విరక్తి అనేది కలిగిందో అప్పుడు నీకు విచారణ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది విచారణ అనేది కనుక కలిగినట్లయితే ఆత్మపదాన్ని పొందుతావు కాబట్టి మనసు ఉపరతిని పొందాలి ఉపరతిని పొందటం అంటే కర్మల్ని పరిచయించాలి ఎప్పుడైతే కర్మల్ని పరిచయించావో కర్మ ఫలితము అనేది ఉండదు కర్మ ఫలితం లేకపోతే కర్మల ఎందు విరక్తి అనేది వస్తుంది విరక్తి అనేది కనుక వచ్చినట్లయితే విచారణ అనేది పెరుగుతుంది విచారణ అనేది కనుక పెరిగినట్లయితే పరమమైనటువంటి ఆత్మపదాన్ని పొందుతావు అప్పుడే అత్యంతమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ఆత్మ ఎందు విశ్రాంతి పొందుతావయ్యా ఓ కుమార ఆ సమయంలో మళ్లీ నువ్వు దుఃఖమాయమానమైనటువంటి ఈ దృశ్య దృశ్యముల చేత కల్పించబడినటువంటి ఈ సంసారము అనేటటువంటి ఈ బురదగంటలోకి మళ్లీ రావయ్యా 
ఎప్పుడైతే భోగములైన విరక్తి అనేది పొందినవు విచారణ అనేది చేసి ఆత్మపదాన్ని పొందగలిగావో ఆ ఆత్మపదంలో పరిపూర్ణమైనటువంటి విశ్రాంతి అనేది పొందగలిగావో అప్పుడు మళ్లీ నువ్వు దుఃఖప్రదమైనటువంటి దృశ్యమానమైనటువంటి ఈ సంసారము అనేటటువంటి ఈ బురదగుంటలోకి మళ్లీ రావు మళ్లీ ఈ బురద ఈ బురదగుంటలో నువ్వు పడవయ్యా ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆశ్చర్య చేరావు అప్పుడు కేవలము ఆత్మ రూపుడివే అయి ఉంటావు నువ్వే సాక్షాత్తు పరమేశ్వర స్వరూపాన్ని పోతావు ఓ కుమార సాక్షాత్తు పరమేశ్వర స్వరూపమైనటువంటి నీకు నేను నమస్కారం చేస్తూ ఉన్నాను అని అంటూ ఉన్నాడు ఇక్కడ విరోచనుడు ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు నాయన పూర్వకాలంలో ఉత్తమమైనటువంటి విచారణ చేసినటువంటి అనేక మంది నాకు ఈ విషయాలు చెప్పారయ్యా వెన్ని కూడా ఇప్పుడు నేను నీకు చెప్పాను అన్నాడు ఇప్పుడు ఈ బలి చక్రవర్తి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఉత్తమమైనటువంటి విచారణ కలిగినటువంటి నా తండ్రి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆ రోజున నాకు చెప్పాడు ఇప్పుడు కేవలము నా అదృష్ట వశాన ఆ విషయాలన్నీ నేను స్మరించి నేను అత్యంత శ్రద్దతో విన్నటువంటి వాడినై అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు స్మరించి వాటితో నేను ప్రబోధించబడుతూ ఉన్నాను అని భావన చేస్తూ ఉన్నాడు